showbiz Ebana kama kawaida siku ya Jumatano ni lazima tutembee na kufahamu masta wetu wanaishije kwenye mitaa yao lakini pia nyumbani maisha yao halisi na kama kawaida Mr. Showbiz Sale Classic chaka tu chaka lakini pia Ras Chess beheza kamera na hakikisha unayafahamu maisha ya masta wetu hapa ambapo unaniona panaitwa Makongo juu na nimekuja kwa moja kati ya wachikishaji marufu sasa hivi nchini kwetu Tanzania na mzungumzia Joel Master anapatikana kwenye uh, kipindi chake cha The Guy lakini pia kwenye tamthilia ya na safari ndo inaanza kama hivi ambavyo tunaenda kufahamu eh? Joel Master akiwa nyumbani anakuwa vile vile kuna muda anakutokea na kuaga serious kweli huyu basi Kulia kwangu mbele kwenye geti jeusi ile hapo ndio nyumba ambayo anaisha Joel Master unaweza ukajiuliza nimepajuaje ama nimejuaje wakati nakuja nilikuwa nazungumza naye kwa simu akanielekeza mpaka nimefika hapa sasa sijui nani atanifungulia <laughs> ah niaje nakwaje kama kaa kama kaa shwari shuru karibu kwa Joel Master si ndio karibu sana yupo yupo Aina naomba. Po. Hai sana pita tu hapo tafulia. Hapo ndani? Eh. Ah. Ah. Shobis. Wewe mbili. Na kwani? Kama kaa. Kama kaa. Shwari. Wakawa, karibu fresh karibu ah santi ya santi vivi <laughs> fresh shwari shwari nimekuja wakati nakuja mm. pale juu pale mm. nikawa naulizia ah uh, watu wakawa wananiambia uliniambia sijui hoteli gari bado mbele kabisa eh. kasema huku naenda makoko naenda bila <laughs> <laughs> fadhali nimefika Yeah. Unaendelea na kazi ujengea kazini kwenye mishemishe ile? Ah, nilikuwa nataka nitoke muda sio mrefu. Mhm. Mm eh lakini niambiwa kuna ugeni, kuna ugeni nikasema nisubiri kwanza. Okay. Yeah. Unaangalia movie. Eh, hey, mambo ya kukiss. <laughs> <laughs> Wewe unapendelea sana kuangalia movie, kuangalia watu wanajifunza nini? Ya, yeah, kwa sababu si pia na naigiza. Mm. Kwa hiyo lazima uangalie na wenzako anafanyaje. Kwa ili kuweza ku kujifunza zaidi. Okay. Yeah. Hivi uh, Joel Master. Mm. Yaani ukilitafakari ama ukiongelea hilo jina, mm. limebeba maana nyingi ndani. Of course. Kuna majina mawili ama maneno mawili ambayo yapo sehemu moja. Mm. Kuna Joel, afu kuna Master. Hivi mm. <laughs> imekuwaje ikawa Joel Master? Ni Joel Master. Ni Joel Master. Yes, Joel yeah. Master. Joel, Joel Master bana maana yake ni jina langu halisi. Mm -hmm. Juma Omari Laurent. Okay. Lakini sasa ni hivyo litengenezaga hilo jina, ni kama mbona nimekaa kama kizungu. Mm -hmm. Kwa hiyo niingie kwenye dictionary niangalie huenda lina maana fulani hivi. Mm. Kwa hiyo nikutana na Joel yenye double L Y ambayo ni furaha, uchangamfu, chanelewa. Mm. Kwa hiyo nikasema kwa nini sijiite Joel Master? Okay. Kwa mimi ni master wa uchangamfu, mm -hmm. master wa ucheshi, master wa furaha. Okay. Kwa hiyo ikatokea hapo. Kwa hiyo ina maana mbili kama ulivyosema. Ina maana ya ufuraha na uchangamfu ya Jolly. Okay. Jolly. Lakini pia ina maana ya jina langu. Yeah. Kuna Juma, kuna Omari, kuna na Laurent. Na Laurent. Yeah. Kuna majina ya Kiislamu na jina la Kikristo hapo. Yeah. Mhm. Mm <laughs> <laughs> eh. Yeah. Baba alikuwa Mkristo au Muislamu? Baba yangu ni Muislamu. Sasa sijajua babu yangu ni nani. Okay. Eh, yeah. kwa hiyo si elewa mimi mwenyewe. Ni mzake ile swali akaambia hawakuhusu. Kwa hiyo mimi nikasema bana Nalichukua hilo jina. Kwa hata ambao wanatamani kujua na wao hayawahusu. Hayawahusu. <laughs> Showbiz. Hivi ulijigunduaje kwamba unaweza kuchekesha watu? Ah, uh, mimi kiukweli toka niko mdogo. Nilikuwa na hiyo. Nilionaga kipindi kinaitwa Futuhi. Zamani kipindi hicho kuna mtu alikuwa anaitwa Babu Mkombe akulichombe mpenda pome kwa kikombe kunikuta bao sinome pome ni subiri nyumbani nikupe huko sawa kabisa. Ni jina lake wa mshikaji. Kwa mimi ndio kumpenda sana wa mshikaji. Na mimi nyumbani nilikuwa na naigiza igiza, unajua vitu hivyo. Nilikuwa natamani siku hiyo kama kanumba, unajua zile. Kwa hiyo kwenye comedy nikatoa kumpenda babu mkombe. Kwa hiyo nikasema mama mimi nataka kuwa mkigiza um, babu mkombe. Ushanielewa? Mm. So nilipomwambia mama mama alikataa. Ali Akasema mpaka wapate mdhamini. Wakipata mdhamini nitakupeleka. 
wa, na uzuri wa Mungu alivyogataje wakapata mdhamini nikamwambia wana tayari amepata mdhamini ah bado soma kwanza mpaka umaliza shule kwa mimi kipindi hicho nikaja na nyumbani pale na kusema watoto wenzangu na tengeneza sini tuko kwanza sianza hata shule sio darasa la kwanza na tengeneza sini tunaigiza na direct kama kina kanumba vile kwa kule ndo nilipojifunza nikaanza kupatia ni stabini hivyo kipindi hicho ulikuwa uko wapi na ilikuwa ni mwaka gani niko Mwanza Mwanza na ilikuwa ni 2007 sijui okay e, hapo bana mega sio 7 sio ngapi hapo kwa hiyo ni mzaliwa wa Mwanza Mwanza kabisa Kirumba Kaburu wanaonifuatilia na wanaijua Kaburu Kirumba mm. Mimi ndo nimeweka kiumba kabu hapa. Na ni msukuma. Hatari. Ila usimwambie mtu. Sawa. Kipindi hicho tunaangalia futui, si ndio? Sasa safari ya kutoka Mwanza ukaja da. Mm. Hiyo ili ilikutwa na nini hapo katikati mpaka ukae sasa hivi uko Dar es Salaam. Mimi bana nilikuja da kwa sababu ya shule. Na ndoto ilikuwa ni kusoma. Ni faulu kwa sababu mimi nilikuwa naamini kwamba nikija da nimefanikiwa sababu waigizaji wengi um, watu wengi wasanii wengi walipokuja dawa walifanikiwa sababu dawa ndio kuna kiwanda kizima ushanielewa hata hizo za maadi tv zote ziko dawa zipo Mwanza ndio mm. ushanielewa kwa mimi nikasoma kwa bidii na yule aliyokuja kuwafungulia hapo ni rafiki yangu kabisa nimesoma naye okay. darasa moja ushaona kwa hiyo tukasomaga na yeye alikuwa anifundisha na siku ya mtihani yeye ndo anisaidia majibu pia <laughs> <laughs> imagine sasa sijui itakuwaje hiyo lakini kwa kipindi kile Yaani <laughs> ni si naitoa hii. Niko kwenye mtihani wa history. Mm. Mimi story sio mzuri mwanzangu. Ndio. Kwa nilichokifanya nikawa Karunda alikuja kufungulia. Mm. Akanipa pepa lake. Mm. Ndio ya taifa huo. Si yana mzamizi. Ah, mzamizi yule ni. Afa mawa yake. Akanigeuzia kwa kwa mimi nikana na naandika na, na yani natoa huko napeleka kuna toa kuna peleka huko. Eh. Kwa hivyo pia mimi nikamsaidia ga biology. Yeye biology kwa mimi mnyama pia. Ya chemistry hivyo tu yani hivyo na ulifaulu kwenye ufaulu gani? Nikafaulu sasa. Mm. Wani hiyo. Nilifaulu nikaja nikatagulia kuna zile cell phone. Tukachagua wote shule za dawa wote shule moja. Ndio. Bahati nzuri mimi nikachaguliwa Tambaza High School. Yeye yeah, akachaguliwa si shule gani mungu wangu huko. Okay. Eh kwa mimi nilipokuja da hapa nikasema ndo huko sasa ndo fursa ya kutengeneza kipaji changu. Showbiz. Safari yako ya kipaji chako. Mm. Wapi ilianzia? Chaka tu. Na nani alikushika mkono? Koi Mzungu. Ili kuwaje mliona na wapi kaaje? Koi Mzungu alikuja na kujaga zamani Mwanza na kina Idris nini na kina Eric Omondi. Kwa mimi show yote ikianzishwa chochote kikija cha tamasha ambacho kina Mike mimi na kuomba nafasi. Kwa mimi kashaniona sana kule Mwanza. Kwa nipo kuja da nikaambia kuna platform inaitwa Cheka tu nikaendaga. So nilipoenda pale mamoni mabadi. Umeona? Nilipoendaga pale kwa hiyo niliona tukasema eh hey, wewe dogo Mwenye paka da. Ah yeah. wewe una pambana sana. Lazima kwa kwanza. Ilikuwa ni 2012 na 18. Mhm. Mm-hmm. Ameambi wangu wewe lazima utoboe. Kwa hii speed tuliyonayo? Mm-hmm. Ah ni noma. Kwa hiyo kuanzia pale nikapiga nafasi pale na mimi nikasema nilivyo pia nafasi hii si chezei. Mm-hmm. Na kumbuka show ya, ya kwanza na perform ni perform wale maope na wanaofungua show. Mm-hmm. Ila mimi nilijiambia. Mm-hmm. Nikasema leo nimeperform open mfungua show lakini show ijayo nitahakikisha ni nitahakikisha napambana mpaka mimi ndo nitakayekuwa nafunga show okay na ikajaje kawa hivyo na ulikuwa unajiamini kwamba lazima nikisimama watu watacheka ninachokitoa nilikuwa naamini mimi naamini ya ni chochote yani mimi kila kitu ninachokiona kwenye maisha yangu niliamini kwamba ni lazima nitakifanya na lazima kiwe hivyo wa uh, yale ambayo mnayazungumza mm. wakati pale mpo kwenye kwenye stage ambayo yeah. kwa ni vitu ambavyo unakuwa umeviandaa script ukiwa nyumbani ama ni huwa vinatoka pale pale ambapo huko mbele za watu na kuongea na viandika okay. yani vimeandikwa yani mimi na nikikuonesha sisi yangu hata nimeweka hapa yani nikikuonesha na jokes zaidi hata ya 100 jokes hata 500 nadhani okay ambazo sijazi sijazi perform popote kila tunao yani mimi kila siku kila muda naandika jokes kila muda siku gani ambayo ulitoa jokes afu watu wakucheka na ukashuka ukasema da yani leo nimezingua showbiz ni ndio ya kuchekesha ba ni kuhakikisha hawakucheka wale watu kwa hawakuwahi kucheka waligoma ndio nikatimuliwa lakini kile kitu kilinia mimi nipogo hivi nikikataliwa ndio mwanzo mimi wa kufanikiwa 
Nilipogwa hivyo. Ukinikataa tu unajua nimefanikiwa. Kwa ile kitu nilivyofanyiwa vile nikajiambia kwamba mimi ndio sijachekesha. Sitokuja kuacha kuchekesha maisha yangu yote. Ndio nilivyojiambiaga mimi. Natoka hiyo siku. Hapa unaishi na nani? Hapa naishi na rafiki yangu. Mm-hmm. Ah anaitwa huyo Karunde ambaye yeye anasoma, anyefem pale. Kwa hiyo ndio tunaishi naye hapa. Okay. Yeah. Ni kwako umejenga wewe pamoja. Ah siwezi kujenga. <laughs> Ni uongo sasa sikujenga bana. Nimepanga tu. Hivi unapenda uitwe Jo Master ama unapenda uitwe Juma? Napenda kuitwa Juma. Juma. Yes. Hivi mda gani Juma uaga upo serious kabisa? Mda mwingi nikiwa nyumbani, nikiwa na rafiki yangu hivyo. Kwa sababu mda mwingi mimi stoki. Nikitoka nimeenda kushuti, nikitoka kushuti ni straight hapa nyumbani. Nikitoka labda nimeenda kwenye kikao, straight nyumbani. Kwa mimi mda mwingi kwa mfano labda siku ayupo ajenda chuo ushaona labda mara yeye anacheza basket kwa sababu yeye na mazoezi tupo hapa nyumbani kuanzia labda asubuhi tumekaa tunapiga tu story tunaelekeza tunafundishana tukiwa tufanye kitu fulani tufanye kitu fulani tufanye kitu fulani yani ndio ndio maisha yetu yani sisi tukiamka asubuhi ni watu wa strategy tunaondokaje kwenye hili jambo la umaskini ah kitu ambacho nilikuwa nakiona sana kwenye post zako kipost Niliwahi kujiuliza maswali afu nikajipatia majibu na leo nimeingia hapa ndani uh-huh. na kiangalia kile nilipatia majibu uh-huh. afu kila nikikiangalia mimi mwenyewe nacheka. Mhm. Uh-huh. Ni hiyo emoji. Eh. <laughs> Kwa nini hii emoji? Njo. Hii emoji bana. Eh. Hii emoji bana. Pengine jibu langu ni nilo nalo ndo ambalo utanipa. Ah, haya jibu lako ni lipi? Afu mimi nikupe jibu langu. Kwa maana wewe ni mchekeshaji muda wote kwako kuna furaha na unachekesha watu na ndio maana hii moji ile ya kucheka. Yes. Mimi ni mchekeshaji na kazi yangu ni kuwapa watu furaha. Uh-huh. Na unaponiona unaona furaha. Okay. Ushaona. Uh-huh. Kwa unapofika hata kwangu na kutengenezea mazingira kwamba uone kwamba ni mazingira ya furaha. Okay. Yes. Ni kule wakati naingia delivery anga tu mimi kama nikatabasamu hii. Yeah. Uli Gramba lake ni shilingi ngapi na ulitengeneza vipi na idea ulitoa wewe ama uliona tu inauzwa ama nini? Mimi ndio tunaiona kwenye WhatsApp. Yeah. Ah <laughs> <laughs> uh, kuna rafiki yangu anaitwa Fabiola. Mhm. Kwa birthday yangu picha ilikuwa nakaa kwa koi. Mhm. Hiyo birthday yangu hakuna mtu aliyewahi nipaga zawadi yoyote. Eh. Hakuna aliyewahi nipaga zawadi. Nakumbuka kabisa ila Fabiola uweze amini alinitaja ni kitu. Kwa hiyo popote alipo Fabiola Ah na kushukuru sana kwa kweli hii toka 2010 na 19 hmm. yeah. mpaka leo nipo nayo napoama nipo nayo kila sehemu naenda nipo nayo showbiz nimeona tuzo ndio ndio East African Youth Youth Awards yes hivi ni tuzo yako ya ngapi hii bana tuzo yangu ni ya kwanza mhm hii tuzo yangu ya kwanza kabisa mhm ni East Africa Youth Award Yeah. Entertainment Outstanding Youth Male Comedian Juma Mala Rent. Okay. Ituzo mimi naithamini sana kiukweli kwa sababu mm-hmm. ni tuzo ambayo kwanza sije kupata tuzo kwenye maisha yangu. Okay, cha kwanza. Mm-hmm. Kwa hiyo nilipoipata hii kweli niliheshimu, yani nikaona tena sio ya Tanzania, yani sio ya nchi ni ya East Africa. Africa. Kwa hiyo maana naona da No man. Nikumbuka uliyowahi kutembea nadi kwenye event ya. Niatai. <laughs> yaani nimeenda <laughs> pale kote kwa zombie ilifika kwa nyoti nilimfikishia kwa diamond nilimfikishia. Okay. Kambia wote angalia hii kitu. Ni mpenzo wa kusoma sana vitabu. Hamna lolote ni maurembo tu. <laughs> <laughs> of course bana hii kwa hiyo ni pega na brother wangu mmoja aitwa anaitwa Roger. Mhm. Easy. Hii hii hey. vitabu hiki kiuga cha cha girlfriend wangu ex wangu ambaye anasoma soma. Mhm. Ah nikasema tu ah ifiweke tu. Hii picha ulipiga hivi kwa birthday yako ni? Amna lolote, hii picha. Zilikuwa ni picha za cheka tu. Kwa hiyo um cheka tu pale tukiwa napiga picha za pamoja. Mimi mm. najibaga pia nachukua. Napiga za kwako, napiga za kwangu. Shaa. Bajeti tutaki za kuna. Kwa hiyo kama nataka hiyo hivyo. Je? Mm. Ah, uh, juu umesema unapenda juu. Yes. Mhm. Na ni jina ambalo unalitumia pia kwenye tamthilia. Yeah, Ramata alikuwa ananiambia kwamba kuna aliyokuwa anaigiza pale kwa anaitwa Mika wa kwanza. Kwa hiyo um, akaniambia unataka kutumia Mika au unataka kutumia jina gani? Jichagulie jina nikamwambia mimi nataka jina langu liende kwa sababu gani? Mm. Waigizaji wengi na role model wangu Kevinat 
Mm. Anatumia jina lake halisi. Kwa hiyo jina langu likiena, na jina lako wewe, jina lako wewe Saleh, mm. lina nguvu kuliko nickname. Kweli? Jina halisi ambalo mzazi wako amekupa, mm. umepewa lina nguvu kuliko nickname. Kwa hiyo ndio maana Juma uweze mimi limeenda kwa haraka sana kuliko Jomasa. Jomasa ingawa anatumia nguvu nyingi. Umeona kama unaita Joeli. Joeli. Wakati ni Joel. Joel. Lakini Juma Juma faster. Kila mtu Juma yu manyuma ama showbiz. Mimi nikikwambia kitu gani ambacho hakiwezi ku, ku, kukosekana kwenye friji yako? Hamna chochote na nikuoneshe tu hamna lolote kuna maziwa kuna viazi hapa kuna hamna lolote. <laughs> e, ndio viazi kwa ajili ya unataka kufanya. Hapa tulipika mhm mm usiku kulikuwa hatuna hela. Ehe. Kwa tukapika viazi. Ndio. Huyu huyu Karunde akakatakata viazi vingi vyote yani akamaliza dugu ale kasema aisee. Basi viazi umeviona. Vikuna vile hivyo piko na baba wa piko. Eh. Wacha watu wa Tanzania waone wajone uhalisia wa maisha ya, ya mtanzania. Na chini nako kuna nini? Chini hivi kuna kitu kweli Karunde. Hamna lolote. La, lakini wakati huu friji inafanya kazi. Inafanya kazi. Si unaharibu umeme. Nataka umeme uwalibike. Eh. Yeah. Mm. Of course we will do we can so that so many finish. Oh, ndo kasema mnaishi wawili, sio wanamaliza nani? Au Karunde. Watu ulizojua. Na mpenzi wake Karunde yupo ndani kwa hiyo aoneshwe lakini huyo ndo wanakuja kutumalizia chopeti. Huku ni wapi? Huku ni jikoni. Ehe. Huku bwana ndo jikoni. Jikoni kwako. Ah, sasa leo tutafanyia lugha. Nini hicho? Ah. Hapo ndo jikoni. Ehe. Jikoni kwa masera. Ndio. Jikoni kwetu ma auni. Mhm. Abu kwa chips zile ni leo. Vinaitwa nini ile? Nini inaitwa ile? Nini? Kacho nini? Kalmati. Kalmati. Yeah. Mhm. Yeah. Hivi ukikapa unapenda kupika nini na nini? Umenikaribisha ndizi. Jamani nimekaribishwa ndizi. Karibisha ndizi. Mimi bado napenda kupika chochote tu. Wali nini? Eh. Ugali wa kisukuma, ugali fulani hivi. Sema unga umeisha. Supu, supu hamna chochote. Tuanga tunazinunua. Okay. Chai, mchele, nyeleu, unga wa ngano. Mm. Yeah. Sawa. So. Mhm. Mm Uko chini hifadhi nini? Ah, vyombo tu vi. Na kisera tu basi hapo. Ah, mimi hivyo hayo. Ah, nadhalika sana. Showbiz. Uko bana. Haya, uko ndo chumba ni ambako tunapumzikaja. Ndio. Eh. Mashallah. Yeah. Eh hapa labda mwanamke ama anagusa gusa. Eh bwana. Chuma kwanza hiki. Mhm. Ya. Au kuna viatu nini kuna nguo. Eh mwanangu KD. Ha. Ya. Kanga ya nini wakati unaishi? Aishi mdada. Ah. Si wanawake wakija. Wanaacha vitu. Kwani mtu vitupe jana. Ah tutakwenda kuvitupa. Kwa hivyo. Na huko? Ah si ni hatari. Ni hatari. Mashallah. Eh yeah, mashallah mashallah. Okay. Sasa tunaelekea wapi? Showbiz. Sasa bana. Mhm. Mm Huko ni studio. Okay, studio. Yeah, studio. Ah, kwa ofisi yako iko hapa hapa. Kwa hiyo shughuli zako wewe unamalizia hapa. Bado sijapatengeneza. Mhm. Mm Bado tumehamia muda so mrefu sana. Okay. Kwa hiyo kuna namna ambayo wanataka sio kama kuna mwangu pia. Mhm. Mm kwa wanataka niweke nini zile? Soundproof zile. The guy. Yeah, the guy. The guy. Yeah. Kwa hiyo tutaweka soundproof za. Nataka kwa design yani pale studio yangu ya kushutia picha pamoja na video nini na kila kitu. Ah, okay. Ndio yeah, wala kuna kazi. Lakini bado haijaanza kazi. Bado. Huku bado alichoni. Huko ni. Chuo cha public. Cha public. Eh, yeah, cha public nini? Okay. Yeah. Masera, sio masera. Oh. Hatuna wake, hatuna familia nini. Huku ni wapi? Ah, na huko. Huko hata kama tuingie hapa hapa ni huko ni wapi? Chumba ni kwangu. Chumba ni kwako? Eh. Kuna nini huko? Tuchungulie basi, atuingie mimi tuchungulie kidogo. Ah, nichungulie. Kuna nini rusu nichungulie? Ehe. Eh, kama sasa basi nawe eh. Huko wapi huko? Huko bana. Mm. Chumba cha nguo. Eh, kule chumba ni kwako kuna kabati kuna nguo na huko pia kuna eh, chumba cha nguo na chakuvalia vya. Watu nini? Ehe. Eh. Nguo eh, zangu. Au! Kajibana. <laughs> Aya! Eh, hey. hey. ni hatari kwa hivyo hey. nini? Eh, hey, umeona chumbani nini nguo hizo? Mm -hmm. Eh, huko kuna masuti nini? Ndio. Eh, suti suti zangu hizi. Eh. Ndio hivyo ndugu yangu. Kweli. 
Mambo ndo hayo. Mambo ndo haya. Yeah. Hizi mm -hmm. ndugu yangu Sare, mhm. Mm Hizi ni nguo zangu za kuigizia. Ehe. Kwa hiyo ni ofisi. Ofisi fulani hivi ya. Na kiwehu. Haya. Showbiz. Ehe bwana. Aha. Ndio hivyo bwana. Tarudi zetu shuleni. Ehe bwana. Okay. Yes. Ah. Uh, Sijaona TV. <laughs> Waliba. <laughs> Waliba. Waliba na TV yangu. Ilikuwa aje akaiba. Njoo nikuoneshe. Mhm. Mm Sasa ndio utakupa story fupi ya mbaya kuibiwa. Umeona hapa? Eh. Hapa bana ndio uwezo alipitia. Kwao alipavunja hapa kutumia jeki, wakapa nini hapa kuna mtu akapita hapa. Okay. Kwa kama mtu alivyopita hapa Ah, na kwa nini hujapaziba mpaka yeye umeweka sema makumbusho? Kumbu kumbu yani kwamba yani waliibaga. Yaani jambo akikuta TV amna mm. ni mpe story fupi kwanza ili asije kuona wewe hujajibanga au na TV ni nayo ila waliiba. Kwa walipitia pale wakaja kufungua mlango, wakachomoa TV hapa. Hapa kwa kuna computer. Force ya nilio. Kwa kuna computer yangu ile. Ah, noma akachukua akachukua external hivyo. Okay. Ilikuwa TV chinga ile TV kiukweli ni aliniuzia ya koi. Mm. Koi wewe anataka kununua TV nyingine. Mm. Kwa mimi akanizaa kwa laki tatu. Yaani TV si nchi ngapi? Okay. Si ile ngapi nadhani kubwa kubwa. Sawa. Ah. Eh, uh, sofa sote flani hivi. Ah, la zamani sana. Ndio nibadilishe. Mm. Yes. Hivi huku nje unapatumia muda gani yani kukaa hapa ama ukiwa na nini ndio unapatumia? Hapa nikiwa ukiangalia mm. Hapa wanaofuatilia content zangu nyingi huwa hmm. wanapaonaga hapa yani nasimamaga hapa naanza kujirecord yani dada zangu hmm. kwa hii hapa sehemu kwa mara nyingi yoga nikikaa hapa hmm. ndio nakaa naandika content zangu hivyo kwa sababu kuna upepo unaona ndio uoneshe huko nje upepo wake flani upepo wake kuna upepo flani wewe usisikii usikii upepo na usikia eh kwa nikikaa hapa nje na naandika zangu content hivyo showbiz katika story yako Yaani uwezi kuzungumzia Jo Master lazima story kwa mzungu ataingia na kama ambavyo umezungumzia. Yeah. Tuna vitu vitatu ni vi note kwamba yeah. safari yako alianzisha koi lakini uliishi kwa koi. Yeah. TV kakuzia koi. Yeah. Hivi wakati unaishi kwa koi ni kwa mbali kwa bado hujajipata kupata sehemu ya kuishi ama imekuwaje? Kipindi naishi kwa koi bana ni kwa mwanafunzi bado nilikuwa form 6. Na kipindi hicho mimi nilikuwa nime kipindi cha corona ushaona. Yeah. Kwa hiyo sasa a uh, nilifukuzwa gageto ilikuwa nakaga na washikaji wangu kina Deo kina Max mzee Shaa yule mm. kuna kaga geto moja kwa nikapanga gageto kuna dada yangu mmoja shabiki yangu anaitwa Darush akanitumiaga yeye nikapanga geto sinza pale okay. lakini ni hapa na pale nilipopaki gari pale ndio kwa ilikuwa na kaa kwa nikafukuzwa kodi saa sita usiku mm. umeona kwa nika, nikaenda pale kwa koi nikamuomba akaniachia chumba chake yani chumba chake kafunua chumba changu mm. ananiachia okay. lakini tulikuwa nakaa mimi mdogo wake na kaka yake kwa chuma chake akaenda yeye akaa anakaa kwa girlfriend wake kule. Okay. Kwa mimi akanihusu kaa afanya chochote soma. Okay. Eh. Yeah. Chakula utapata bure. Mm. Kila kitu cha msingi wewe soma nafanya comedy yako. Sasa hivi una crown. Mungu ni mwema. <laughs> yeah, Mungu kweli ni mwema. Unaipenda balaa. Ah sana kwa kweli. Gari yako kwanza kumiliki gari gani? Ah ni Lactis. 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 Yeah. Kabadilisha sasa hivi uko na crown. Ipo nimempa kaka yangu. Okay. Yeye kaka yangu anaifanyia uba. Yeah. Ah, uh, hivi unajua watu wanasema kama uh, ni mapema sana kwa chena na chika tu. Um, sidhani kama ni mapema. Mm -hmm. Kwa sababu haijalishi ni muda gani wewe unaamua kujitegemea kwenye maisha yako. Wewe ni mapema sana kwa nani kwa bona TV? Eh, <laughs> 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 Kuna watu wanasema kwamba mimi ni mapema sana kutana na bona, si ndio? Mm -hmm. Lakini imaanisha kwamba una ugomvi na bona. Ndio. Lakini tu uliamua kwamba mimi naona ni niende hapa. Nijitafute mwenyewe. Mimi naamini Koi mwenyewe yuko proud na mimi baada ya kwa sababu mimi ndio wote naongea na Koi. Yaani mara nyingi tunazungumza na Koi. Na yeye yuko proud kwa sababu anaona anaendelea, lakini ingekuwa nimestuck, ndio mm. ingekuwa ah udogo naye kakurupuka. Hivi kipindi kile ambapo ndio umetoka watu wakaanza kusema mimi sigwana amegombana ilikuwa haikukati ile haikukati kwa sababu nilikuwa najua mm. ukweli na ujua kabisa kipindi kile tulivotoka hatubaki mm. kuanzisha hatubaki nilivotoka nikaachana na cheka tu mm. pale ndio iliniumaga sana yeah. kwa sababu ni mkumbo kiukweli mm. tulitoka kwa vishawishi yani ile pressure yeah. utoke tutoke lakini mimi binafsi nilikuwa 
Sioni kama na na haja ya kutoka. Mhm. Mm Usha Na ndio maana nikarudi pia. Lakini kwa kipindi hiki ni mimi mwenyewe nimejiambia na nilimwambia koi bwana mimi nataka tupo bado fresh mm. lakini sita perform kwenye jukwaa la chika tu. Lakini ulisema pale ni nyumbani utakao unaenda mm -hmm. kusalimia. Mm -hmm. Hivi tokao umeondoka ushaenda kusalimia? Na salimia kwake tunaenda nakutana na koi. <laughs> Yeye yeah. kwenye jukwaa. Kwenye jukwaa bado. Watu baki je? Bado ah siwezi kaka. Kwa nini? Hiyo siwezi kwa sababu showbiz. Um kiukweli kabisa kutoka moyoni mimi binafsi siko siko na furaha yani sina ile sina ile unyama kabisa ku perform kwa watu baki ukweli kabisa kutoka moyo ni hii swala liongelee kabisa watu wajue siwezi ku perform watu baki hata iweje cheka tu naweza nika perform lakini watu baki siwezi kwa sababu ya kuachana tu na kwamba tuniliu lakini kuna viongozi kuna watu ambao yani mimi binafsi naona jukwaa la watu baki Sio sahihi kabisa kwa wao. Kwa nini sio sahihi? Sio sahihi kwa sababu ya kwanza uongozi wake ulikokaa mwanzo. Umeona. Lakini um, kuna watu ambao wanaona kabisa mimi hatuwezi kuendana pale. Yaani mimi nisha yaani kuna mtu ambaye yuko pale nisha ongea naye kabisa tukao. Nikamwambia wewe mimi siwezi ku perform kwenye jukwaa leo hata siku moja. Yaani hata mfanyaje? Ndio mmenikosa hivi. Kwa sababu mimi mwanzo nilikuwa ni mtu ambaye niko tayari kufanya chochote ushaona mm. kwa sababu mimi nilikuwa natengeneza mazingira ya kwamba sisi ni comedian hakuna haja ya kugombana hakuna haja ya ku, kutofautiana cheka tu na watu baki yae ni platform majukwaa ya mimi kwenda ku perform mchekeshaji yote kwenda ku perform asa ukienda kutengeneza masuala ya, ya ushindani ya ugomvi au ukweli ukweli kwamba eti mimi kuna mtu aliyewahi kuniambia pale kipindi fulani hapa katikati hapa. Mm. Ndio mimi say cheka tu hapa nikipa kwa siku tuligongana siku. Mm. Umeona cheka tu na watu baki. Akasema hapa hapa kwa sababu sasa hivi napiga cheka tu na kuja kuperform watu baki. Yule mwamba yule sasa kumtaja anajijua akanambia eti I see hawezi kuperform watu baki. Hey. Kwa sababu kaambia ah kwa nini mzee? Yaani yeye mimi anatania. Kumbe mwanangu mwanangu yule ni yuko na kile kinyungo yeah. yani kwamba ile hatuwezi kwa sababu tuna watu wetu. Sasa ngaambia nikaona nikaambia wewe ni mtu mzima ni blaza ambao umenizidi na nini lakini ni kiukweli yeye hauna akili. Mm -hmm. Kabla yeye akili hauna akili ya kibiashara. Kwa sababu mimi nimeizidi platform yote ya tubaki. Followers kila kitu ushaona. Kwa hiyo unatengeneza mazingira kwanza ya mimi ni perform hapo sawa au kwa ya sija akaperform unatengeneza mazingira kwamba yani sema naona ni roho mbaya Mm. Ni roho mbaya kwamba hata mtu akitoka mwingine hata uhusiwa pale lakini mm. cheka tu kwa nini mtu kipotosha isha kuja kuperform tena mzee Shayo akaja akapewa nafasi unaona koi kabisa ni mtu wa namna gani na roho gani pamoja na kumsaidia kote lakini anakupa nafasi kwa hivyo mwanangu sawa so, uh, Juma ni mtoto kwenye familia ya watu wangapi na yeye ni mtoto wangapi Juma ni mtoto wa kwanza kwa mama yangu Mhm. Wa babangu mimi mtoto wa mwisho. Lakini kote mimi ndo mtoto wa kiume. Kwenye watoto wangapi? Uh, kwa, kwa baba tuko watatu, kwa mama tuko wawili. Watatu, wawili, yeah. watano. Yeah. Kuna mtoto wa kwako hapana. Mchumba. Uh, ni naye mpenzi wangu. Sisi tunataja jina lakini ni naye na mpenda tunapendana. Yeah. Sisi kusema kama eti niko single kiukweli. Yeah. Yeah. Yaani kwa swali tutadanganya. Tofauti na tamsilia ambao unafanya kipindi chako cha the guy mm. kitu gani kingine unafanya hivyo tu nafanya comedy yani nafanya comedy okay yani hiyo ndio kitu changu mimi kuna watu wanapendaga sana unajua ile ya uh, uliifanya ilienda viral ile nitakula ndo nitaula eh yeah, utakula ndo ule ule ndo utakula hivi ipoje hebu nipigie ile ni kuna uniza utakula ndo ule au ule ndo utakula eh hii hatari sana hiyo jua kali eh yeah. yeah. Sasa basi chochote cha kuzungumza kwa mashabiki lakini pia watu wako ambao wanakufuatilia leo tumekuja kukutembelea una kivi cha kuambia. Ah uh, cha kuambia ni kitu kimoja. Hmm. Bado ni kijana mdogo sana ambaye anajitafuta, ambaye anatafuta kufanikiwa. Hmm. Umeona? Siwezi kusema nimefanikiwa kabisa. Ndio kwanza ndio naanza na nahitaji watu. Watu ndio kama nyinyi za Maradi TV. Eh, sale hapa kwa kuja kwanza tu kuja kwenye 
kuna msanii wengi, kuna comedian wengi ambao ongeza kuwatembelea kwenye nyumba zao na nini. Lakini ukasema nije. Um, kwangu mimi na nashukuru kwa sababu wanasema ugeni ni baraka. Baraka. Yeah. Lakini nipende kuishukuru kipindi hiki ambacho nafuatiliwa sasa hivi lakini nipende kuishukuru za Madi TV nipende kuwashukuru watu wote ambao wamenisababisha mimi kuwa Jo Master la mata na kuheshimu sana na kupenda sana koi mzungu na kupenda na kukubali yani unajua heshima yangu ipoje kwako na wote ambao wamewahi kunisaidia Hansi uko Mwanza um, yani wote ambao waishe kufanya mchango na wajua yani jueni kabisa na kwenye moyo wangu unawakumbuka yani nawakumbuka sana 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 mchakali na waheshimu sana sale za maradi <laughs> noma rafiki yangu Karunde noma yani showbiz